uh, vipi ni aje wadau na wadaures karibuni tena katika hii show siku leo na leo vile mnaniona niko na legend mwenyewe one of the few players in Kenya ambaye waliwahi ku Kenya Premier League as a coach and as a manager na vile mnajua hii ilikuwa ni weekend ya CAF ma games zimechezwa za confederations za Champions League lakini Kenya due to unfortunate conditions situations tujaweza ku uh, represent vipo but uh, we hope with the regime maybe maybe vitu za zabadilika so coaches mhm mm uh, habari ya leo kwanza niko salama oliver na nashukuru kwanza vile mmekuja hapa kututembelea mm. na nafikiri easy easy kwa siku ya mwisho eh haita kwa siku ya mwisho eh, <laughs> tutakuja 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 tena na, na pia najua audience wetu wanataka tukuje mtu ni vitu mingi kabisa. so coaches mm -hmm. Uh, kwanza kabisa hata kabla tuendelee mambo ya CAF kwa mm. tunataka kuongelea leo mm. ni ile uh, tournament ya 94 mhm mm throwback 1994 mm -hmm. Kenya Breweries mhm mm siku hizo inajulikana kama Task FC kabisa wakifika pale Confederations mm -hmm. na wakatinga finali mm -hmm. lakini kabla hiyo mm -hmm. kuna vitu mbili hapa ningependa nifafunulie vizuri kwa uh, coaches kama ita, kama kama itawezekana mm -hmm. mm -hmm. kwanza mm -hmm. Jina ni Sami Yomolo Pamzo. Mhm. Mm Hii jina Pamzo kwa kitu kati. Hii jina Pamzo unajua mimi natoka mtaani, mtaani kwetu pale ni Ngara. Mm -hmm. Na Ngara unajua kulikuwa na tulikuwa nacheza cricket sana. Mm -hmm. In fact, mpira ilikuwa ni civil sana. Mm -hmm. Na na mimi ni mchezaji mzuri sana wa cricket hiyo wakati na unapata nilikuwa nacheza na kina Maurice Dumbe, Tom Tikolo hao au wote. Mm -hmm na mimi waga nasema ningeendelea na cricket uh -huh. najua ningecheza timu ya taifa uh -huh. lakini kwangu ilikuwa ni mpira manake wakati nilipoenda boarding kule boarding yenyewe kuna mambo na na cricket uh -huh. so ndio nika nika focus hiyo ilikuwa gidumu high school kule muranga okay. eh hata kuna time tumefika nationals eh okay. so, finally tukafungwa na KC high school Mhm. Uh, eh, Aitem Kisili kuna Wakamoto. Eh, tulikuwa na kina Charles Mondi Korea, Douglas Karanja. Kuna uh -huh. kuna majina uh -huh. kina Maremu Simbo. Uh -huh. So ni shule ilikuwa kwa masomo tulikuwa sawa na pia kwa sports tulikuwa sawa. Okay. Mm. So Pamzo nilipata uh -huh. tu hapo mtaani hapo hapo Ngara. Rafiki yangu mmoja tumegrow na yeye. Yeye alianza tu jina Pamzo eh. Na hiyo jina ikakuja kasti kabisa hata watu wengi wajiwagi official name yangu. Uh -huh. Na hiyo jina nakumbuka nikipata nilikuwa around maybe 9 years 10 years eh mpaka sasa hivi. So unapata watu wengi waga wajui my official names. Yeah. Watu wengi wanajua Pamzo. Uh -huh. Na ni jina nimekuja nikafurahi kwa nayo na ninaipenda sana. Okay. Mm. Sasa na pia kuna jina nyingine pia. Mm. Pia uh, <laughs> sijui kama <laughs> ushaanza kucheka hata sijasema jina gani. Hey. <laughs> Eh, hey. akili kuna jina zingine mbili. Eh. Hey. Moja, hey, hey. ya kwanza, hey, hey. otima viatu. Eh. Hey. Hey. Otima njums. Otima njums. Hey, hey. <laughs> <laughs> okay, hii hii jina ya viatu uh -huh. ilitokea ilitokea kwa sababu gani? Okay, unapata style yangu ya play nilikuwa hard sana. Maana uh -huh. nilikuwa nacheza central defense uh -huh. na mimi wana believe nyenye central defense lazima uwe mtu uh -huh. hard eh. Uh -huh. So siati nilikuwa napiga na kiatu sana. Siati so ile so ni eh siati dati uh -huh. ilikuwa tu ile nilikuwa hard stopper na pia nilikuwa si joke sana na ma strikers eh. So hiyo yeah. hiyo jina ilitokea hapo. So uh -huh. unapata nilikuwa nikiingia mzee hard eh, watu uh -huh. watu wanasema ni kiatu uh -huh. but civil at ilikuwa ni kiatu hivyo. So ndio jina langu ya kiatu ikatokea. Eh. Yeah ikakuwa hivyo. Okay. Mm. Hiyo jina lingine ya tatu tutatueleza mm -hmm. baadaye. Tutaendea <laughs> <laughs> mbio 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 mbio. Umetuambia pia eh hey. ungekuwa sasa hizi pengine leo ningekuwa na interview legend wa cricket. Ah kweli. Nini nilifanya hiyo shift kakamu? Na kitu nilifanya hiyo shift kakamu kwanza ni vile nimekuambia nilipoenda secondary school eh. Mm -hmm. Mm, kulikuwa kuna cricket yeah. ilikuwa tu ni mambo na ball mm -hmm. so ikakuwa yenyewe hiyo talent yangu kidogo ingeweza endelea then pale nyumbani mzee wangu Dishon Molo alikuwa fan mkubwa sana wa Gor uh -huh. na ni mtu alikuwa anapenda ball nilikuwa na kuja hapo eh, eh. <laughs> Nili, alikuwa alikuwa anapenda ball so nilipo mzee hakuwa anapenda nicheze cricket yeah. so na mimi ni mtu nilikuwa nasikiza mzee wangu afu pia nilikuwa napenda ball nikaona ah hii cricket wacha kaikando kidogo. Okay. Mm -hmm. Okay sasa. So wadau mmesikia mali hiyo hizo majina zilitoka. Mm -hmm. Pamzo na Otima Viatu. Mhm. Mm Sasa alikuwa anza dati lakini lazima ungemuogopa. Unge Angekugua na kidogo tu muogope. <laughs> sasa. Sasa uh, throwback. Mhm. Mm My fans uh, unajua hii ni uh, imekuwa ni wiki ya uh, CAF niliwaambia lakini Kenya sababu hizo ziko confederation na nini na nini na nini hatuja waweza ku represent pale. But kuna vitu vingine mbili. Unajua Kenya ishaitwa mati mbili zikacheza kwa uh, finali za za kwa uh, CAF. Na one of them ilikuwa ni 1994. Mm 
the then Kenya breweries. Walifika pale na wakaenda all through to the final. Kwanza kabisa, mm-hmm. coach tuna tu kwa ufupi ili kwa kuwaje mkafika. Uh, mkatinga kwanza uh, kwa hizo uh, calf contents. Kwanza ukiangalia tulikuwa na team poa sana. Na mm, naweza kumbuka vizuri sana kwanza game yetu ya kwanza tulipewa bye. Yeah. Anake previous year tulikuwa tumefanya vizuri kama Kenya Breweries. Eh? Okay. Then kupewa bye zikakuwa tunakutana na Rayon ya Rwanda. Hiyo okay. time Rayon nafikiri serikali yao ilikuwa iko stable eh. Mm-hmm. Na hiyo game hiyo time I think kama team mingi zile drop out zile drop out. So nakumbuka vizuri hiyo game ilikuwa inachezwa City Stadium. Then sisi kama Kenya Breweries tukaenda stadium. Mm-hmm. Lakini mpinzani ya kuja Rayon so je hizo mashida okay. na nakumbuka hiyo siku after hiyo hawakukuja tukacheza na Scarlet kama ligi uh-huh. tukacheza ligi tu yeah. so after kwenda through tukakutana na timu moja inaitwa Reunion hii uh-huh. timu ya Reunion ilikuwa inatoka kule Seychelles yeah. na walikuwa wazuri sana na nikikumbu si, si Reunion ya, ya Kenya si ile Reunion ya Kenya ilikuwa tu Reunion ya ni jina tu ya Seychelles eh? uh-huh. na ilikuwa ni timu poa sana maana yake nakumbuka hapa Nairobi tulikuja tukawafunga 2-0 yeah tukaenda kule kwa officials male nakumbuka ilikuwa pale panaitwa male uh-huh. tukawafunga 1-0 okay. lakini timu ilitusumbua sana okay. so kutoka hapo uh-huh. ndio tukakuja tukaenda semi finals yeah. na timu moja inaitwa Mbilinga 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 ilikuwa inatoka Gabon Gabon eh hey. okay. so mechi yetu ya kwanza away nakumbuka vizuri sana tulishinda 1-0 na mimi ndo nilifunga dakika ngapi dakika dakika 67th minute eh? na ilikuwa ni kichwa ilikuwa ni kichwa tulienda set piece uh-huh. na nakumbuka Motego ndiye alipiga hiyo corner Sami Shole ndiye alipiga hiyo corner Shule and then nikakuja nikaata hiyo ball mpaka nani ball ikaisha 1-0 uh-huh. then kukuja hapa Nairobi game ilikuwa ngumu na ilikuwa ni game ya mvua sana uh-huh. game ya mvua uh-huh. maana yake nakumbuka wal- e, Motego alifunga bao ya kwanza uh-huh. alafu Paul Nyera akakuja akafunga penalty second half hizo majina ukizitaja nilikuwa nisikia kwa radio Ehe. Jack Oyo Silvestre akizitangaza kabisa Motego sijui Nacho sijui Shule Vincent Onyera ilikuwa ni Tom Onyera Paul Onyera Paul Onyera ilikuwa majina majina kali kali mm. so mkatoka hapo mka So ndio tuka kutoka hapo hivyo semi finali tuka qualify tukaenda tukaenda Kongo. Uh-huh. Wakati huo ilikuwa inaitwa Zaire. Uh-huh. Tukakutana na Motema Pembe. DC Motema. Sasa unajua hapa ni kama uh-huh. unachibua kidonda. Tulia kidogo. Anytime unaongea juu ya Motema tulia, Pembe tulia kidogo unachibua coaches. kidonda. Tulia kidogo coaches. Eh. Hii sasa ni finali. Hii ni finali. Finali ya CAF 1994. Yes. CAF Confederations. Ehe. Motema Pembe DC mm-hmm. versus Kenya Breweries Kenya. Mm-hmm. Aha. Uh-huh. First leg tulikuwa tunacheza kule Kinshasa. Uh-huh. Na Motema Pembe. Na na stadium yao ni kama Kasarani. Ni kama Nyayo. Uh-huh. Mm? Ni kama Nyayo. So unajuaga tulipofika huko uh-huh. stadium kwanza nusu ilikuwa Motema Pembe. Ala nusu motema pembe. Uh-huh. Hii nusu nyingine uh-huh. ilikuwa timu yao sasa mpinzani uh-huh. na alikuwa alikuwa timu yao ilikuwa inavaga timu nyekundu. Ni kama hapa Gormaia. Okay. Gori kicheza na timu ya kutoka nje utapata wafuasi wa Gormaia watakuwa wana support Gor, Gor. Lakini, lakini wafuasi wa FC Leopards wana support mpinzani. <laughs> so tulipoenda kule uh-huh. ilikuwa ni kama atuko wei. Ilikuwa ni kama mko na fans. Manake 60,000 stadium imeja uh-huh. kuna wa motema pembe alafu wao wengine nimesahau tu jina mm-hmm. au wengine nao wanatushabikia yeah. na hiyo tukienda kule tulikuwa tumevaa short nyekundu na yellow so unapata yenyewe wale fans wao wale fans wa wapinzani wa motema pembe walikuwa na support maana rangi zao ni nyekundu wakina nyekundu wanasema eh. basi hapa tuko nyumbani so pale motema pembe yani mechi ilipoanza sisi ndio tulianza kufunga mm-hmm. sisi ndio tulianza kufunga awe Eh, hey, sisi ndio tumeanza kufunga. Ni first leg. First leg away uh-huh. sisi ndio tumeanza kufunga. Ana akapiga bao. Waka ilikuwa ni Motego. Henry Motego. Hey, Henry Motego alifunga eh. Uh-huh. Then uh, wakakuja wakakomboa. Maana kitu kilikuwa juu yao. Uh-huh. Wakakuja wakakomboa. Kurudi kipindi cha pili. Uh-huh. Tukafunga tena. Uh-huh. Wakakuja kama bado dakika tano hivi mpira ishe wakakuja wakakomboa. Uh-huh. Mpira kaisha mbili mbili tutu eh na before hiyo bit alifunga before na choko alifunga hiyo bao kumbuka alitoka nao kwa wing kapeleka watu kapeleka watu akakuja akafunga okay. now hii mechi kwa sababu gani siezi sahau hii mm-hmm. mechi nilikuwa nisicheze 
Manake nilipofika kule Zaire, Kongo, uh, Zaire, nilikuja nikapigwa na malaria. So mechi inaanza kesho. Leo mimi nimepigwa na malaria hata sikwenda mazoezi. Nikakuwa na lala, nikakuwa na lala mm, kwa hoteli. Na doka, Dr. Makanga, huyu ndiye alikuwa daktar wetu. Makanga bado mwenye kwa taska sasa hivi. Makanga ule yuko taska sasa hivi. Makanga wapi umekula tu sasa? Na, na mheshimu sana. Ah, Makanga hata mimi nimekuvulia. Huyu doka akakuja ile usiku alinidunga shindano moja tu. Mm-hmm. Collins nilianza ku sweat. Oliver nilianza ku sweat. Then uh, immediately tu nikaanza kuwa na appetite. Appetite ya kukula. Allah. <laughs> na nikaletewa chakula. Mm-hmm. Then ni usiku kwa kwa medication kesho yake asubuhi nikaamka niko sawa. Nikaamka niko sawa. Doka akakuja kwangu, kocha akakuja kwangu. Wakaniuliza, "Eh, hey, pamzo unaweza cheza?" Nikamwambia mimi vile na feel na vile nimejisit na hii game niko sawa. Vile una feel? Mm. U- yaani dawa yako ilikuwa ni hiyo shindano? Ni hiyo shindano na pia na? vile nilikula. Manake nilikula sana. Sijai kula hivyo. <laughs> So hii chakula pia ilinisaidia manake ilinipa nguvu. Tunaelewa kwa nini hiyo bao ilikuja. Eh. Hey. <laughs> Sasa nikamwambia mimi ndacheza. Oliver niliingia nikacheza hiyo game. In fact nilikuwa man of the match. Kwa defense nilikuwa na man of the match na watu wengi walikuwa wanajua siwezi cheza. Lakini sasa after hiyo mechi. Mhm. Singeza toka uwanjani. Nilikuwa na bebwa. Manake nguvu imeisha kabisa kabisa kabisa. Lakini na furai mazee tulikuja tukapiga sare na mechi mm-hmm. ikaisha sawa. Na huko tukatoka na advantage. Tukatoka na advantage. Tumetoka na advantage away na kuna sema. Time, mm-hmm. ilikuwa kuna hii home and away, eh, away, goal. away goal. So tayari sisi away goal tuko sawa. Kuna simu tu Nairobi mm-hmm. kama tuweza piga sare ya moja moja ama sufuri sufuri sisi tuko ndani ama tushinde mm-hmm. bao moja. Alafu mkarudi sasa hapa. Eh tukarudi Nairobi. Hapa sasa mkarudi. Mm-hmm. Game ni kasarani. Yes, game ilikuwa nyayo. Ilikuwa nyayo. Nyayo stadium hiyo wakati. Game iko nyayo. Mhm. Nini ilifanyika sasa? Najua mafans pengine kule walikuwa nasema au mko mna film kwa home. Yeah. But nini ili change sana kwa hii game hapa hivi? Sasa inabidi sasa unaacha na kombe nani inarudi Zaire. Kweli. Ini mambo sita kuja sahau na hii ndikitumuaga naambia wachezaji uh, wachezaji wangu ni kuwa kote. Luxury kwa mpira ni mbaya. Mm-hmm. Wewe ukiona umefika then utakuwa mwaga kiti yote ile ulikuwa umechota. Kitu ilifanyika ni sisi tumetoka kule Kongo na ilikuwa ni gap ya one week. Mcheza mcheza tumecheza Saturday. So next Saturday tunacheza eh, Nyayo Stadium. So kitu ilifanyika ni sisi tulijua tumeshashinda mechi. Makosa kubwa sana tulifanya. Makosa kubwa sana tu. Tumetoka kule tumepiga sare ya mbili, mbili kwa mbili. Sisi ndio tulikuwa tunafunga au wana wanakomboa tunafunga wanakomboa tukakuja Nairobi tukajua tisha ichukua. So tukalegeza kiasi. Ikakuwa sasa hata mazoezi si vile tumekuwa tunafanya. Atufanye mazoezi na kumbuka tunaenda swimming pool, hotelini, tunarudi kwa hoteli. Mburi wa kwa na pesa. Eh. Mm-hmm. Then uh, tukafika t- sasa siku ya mechi unapata zile vitu tulikuwa tunafanya zile inaweza kuwezesha timu ishinde. Mm-hmm. Ikakuwa hiko. So siku ya mechi tumeingia nyao stadium wanje umejaa uh-huh. kitu haifanyikagi uh-huh. taska wakicheza ama Kenya Burwaris tukicheza utapata kama tuacheza na Gorma ya wanja nusu imejaa hiyo side nyingine atakuna watu Atalewa. lakini hiyo siku 30000 wote walikuwa ndani uwanja uh-huh. then kabla mechi nakumbuka tulikuwa na t-shirt za white kitu haifanyikagi tukaenda tukapatia mashabiki ile tunajua hii mechi ishachukua okombe ni yetu okombe iko dala okombe ni yetu <laughs> So hapa hapa ikakuwa hawa um, motema pembe kitu walitufanyia psychological wao ile siwezi sahau hawa hatukujua wanaingia siku gani hata hatukujua gai team iliingia hapa Kenya ama Nairobi na tujui walifikaga vipi mliwashtuka tu pap sisi tuko stadium ndio tunaoaona wanaingia uwanjani kwanza wameingia hawajaingia na main gate wameingia ile upande wa Russia lefa usaidia Gormaya uh-huh. wameingia wanatembea atujui kama ni fans ama ni players because pia vile waliingia wako wamevaa haleluya unaona <laughs> so sasa zile wanafika pale mimi nakumbuka vizuri sana sasa zile wanafika pale center stand wanaanza kuimba wanaimba sijui hata vile wenyewe ndio wanaimba sasa wenyewe some wezi jo amga shabiki ama ni wachezaji wanaimba wakiingia uwanjani yani walikuwa wame strategize hata hiyo gate atujuaga walifunguliwa gaji because mm-hmm. unajua timu zote zinafaa kuingia center stand. Kabisa. Atujui waliingia gaji na you get. 
Then wakati wali waliruka gate waliingia. Si ati waliruka, walifunguliwa tu vizuri na wakaingia. Na wanaimba wanapiga zile dance za rumba eh. Mm-hmm. Lingala wana dance wakaingia changing room. Hiyo tayari tulikuwa tushafungwa hiyo mechi. <laughs> hapo hapo tu tulikuwa tushafungwa hiyo. Hamjacheza bado lakini hujacheza mm-hmm. lakini nilijua nilikuja nikajua hapo tayari tulikuwa tushafungwa mechi. Maana kia watu walikuwa wamejipanga. Na pia unajua hizi timu za Kongo wanaamini sana Juju eh? So hiyo ndio wakati niliona eh hey, kwa Juju inaweza fanya kazi mpira. Maana vile walikuja wana mwaga mwaga vitu. Lakini hiyo ni excuse siwezi sema ati hiyo ndio ilifanya wakashinda. Nile tu sisi tu kwa tumejipanga. Then naweza kumbuka pia kitu ilitu pia. Na sorry at what point sasa mlikuja mkagundua hawa si fans hawa ndio watu tunacheza nao. Hawa tulipojua wanaingia changing room. Wakaingia wakabadilika. <laughs> Hapo ndo tulijua hawa hawa si fans. Na pia walikuwa wamebebana. Unajua pia wa Kongo wako wengi Nairobi eh? yeah, yeah. So walikuwa okay. mm, walikuwa wali mobilize chini ya maji chini ya hivi kwa hiyo stadium eh? Na walikuwa wanapiga kelele kweli. So hapo ndo tulianza kufungwa hiyo mechi na nakumbuka Kebera, goalkeeper wetu Joseph Kebera. Kibera. Alikuwa ameumia kule Kongo lakini coach aka insist yeye ndio lazima ashike. Kumbe yeye injury yake. Kitani coach alikuwa nani? Eliadero. Eliadero. So Eje tulichezesha kipa yuko ayuko sawa. Maana yake kule Kongo na Nindi alishika na Mundeche, Charles na Mundeche. So juu ya Kibera jina yake pia alikuwa ndio first keeper ikakuwa final so, lazima yeah. acheze. Okay. Na hapo ndo tulianza kushindwa hiyo once in a lifetime pia uh, mm. chance uh-huh. mm-hmm. okay. So mechi kaanza tumejivuta watu ni wazito hata mimi kivyangu wenyewe mimi hata sikuwa vile naweza sema pamzu eh. Team nzima ilikuwa sisi ni wazito hatuwezi unganisha pasi atuwezi yani hata tuwezi kimbia hiyo first half wakapata kona na kumbuka sisi kama mabeki tukazubai kwa kwa kichwa ah si ile kujipatia moyo bana hii ah, tutakomboa nini na nini eh hey, mazee ya pili so first half ilienda 2-0 hiyo tayari yenye hata kama mnaroa ina gani amwezi fight mkarudi uh-huh. then second half kukuja tena vile vile cross wakapiga bao ya tatu tatu mtungi ikaisha hivyo na hivyo ndio tulitoka na hivyo ndio atukuweza match ile Gormaia wakishinda uh, Mandela Cup maana pia tulikuwa tunahisi tunaweza chukua hiyo kitu yeah. tunajua tunachukua eh Afu, match bragging rights ilikuwa pia hey, uh-huh. tum, match Gormaia vile walichukua Mandela hivyo ndio tulikuja tukapoteza hiyo mechi na hapo ndio watu wengi waliwacha mpira hmm. na wengi pia wakapoteza maisha hmm. na kumbuka Bonfas Udur hmm alituacha na Mundeche alikuja akatuacha mm, Joseph Kibera akakuja akatuacha Gaza Omondi akakuja akatuacha hiyo span tu hiyo span tumeshindwa maana kilikuwa ni kama ni kama ilihitu watu eh ilikuwa ni uchungu mimi naye nakumbuka after hapo nikaenda zangu India eh ndio pro yangu ikaendelea kutoka huko mtukaa kwa Rula akaenda Amerika Adach akaenda Amerika eh Mamuns akaenda Amerika so wakina Kiragu wakarudi kazi Polonyera kaacha mpira wengi wali hang boots eh? uh-huh. watu wengi wali hang boots eh? so hiyo team ilibaki na kina nani basi so team ilipobaki ni watu wachache then wakakuja ghost pia alikuwa kwa team yetu ikakuwa pia ghost akawacha akaingia mambo ya coaching so hapo up, ndio Kenya Burali hapo oh, ndio ghost alianza kuingia eh, sana coaching zaza, eh, eh, na hapo ndio okay. Kenya Burali sikaanza fresh baka wakakuja wakabadilisha jina tu Tasca. Okay. Mm. Na sasa iko hii jani unatupea jani poa sana. So wadau mmesikia vile Tasca tulifanya Tasca wakapoteza. Mm-hmm. Lakini kitu mmoja nataka coach pia tuelezee hapa hivi. Kwa hii nasikianga kwa game na player wengi na coaches wengi wanasemanga kwa game kuna inatufanya time unajua. Tunaenda far na hii game. Mm-hmm. Na ilipata pia before mm-hmm the father starts kwa task kwa brothers walikuwa wamefika kwa kafi ilikuwa ni wapi semi finali semi finali na sisi ndio tulifika na ndio mlifika finali semi finali yetu yeah na sasa kwa ni hiyo hii season nini ilikuwa una feel ilikuwa ni turning point ya yenye ignite hiyo fire ikawa push mpaka mkafika finali no kwanza nafikiri hiyo wakati sisi ni senti ya hiyo wakati unapata wachezaji wa task tulikuwa tunalipo vizuri sana so intensive incentive ilikuwa juu then wachezaji wengi Bonface Dwori yani karibu timu nzima walikuwa wanafanya kazi eh? so akukua na shida yote alafu naweza sema kulikuwa na competition sana kwa hiyo timu ya Kenya Brewers alafu pia kitu ilitusaidia sana ni akukua gana jiraha mchezaji mm. yenyewe pamzo huo kianza na randa ni mwaka mzima utakuwa unapiga na yeye kama ni kwa rula fullback mwaka mzima utakuwa unapiga na yeye kama ni serenge utakuwa unapiga na yeye so timu haikuwa inabadilishwa sana 
so tukakuja tukajua na vizuri hata timu ya taifa ni sisi bado ndio tulikuwa tunaenda timu ya taifa maana yake Kenya Burwari sio wakati eh Michael Cote pia alikuwa lakini yeye yeye sasa hakucheza hiyo finali alikuwa shinda Belgium, Belgium. Eh? lakini alikuwa kwa mkia, 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 mkianza alikuwa eh alikuwa kwa hiyo kosi yetu akina Motego unaona so same names ndo unapata walikuwa wanacheza timu ya taifa so tulikuwa pamoja kwa the same same kama ile timu ya Gore 87 yes, walikuwa na nine players pia kwa timu ya taifa bas. Bas. so kumaanisha teams zikifanya poa uh, kwa ma clubs mm-hmm. then timu ya taifa itaperform tu kabisa hapo naenda kubaliana na wewe okay. ni kwambie anytime hata ukiangalia Germany team eh mm-hmm. Unaona ga players wa Bayern ufanya vizuri sana wamefika Champions League nini na nini. Then utapata timu Ujeru ufanya vizuri. So hata hapa Kenya unapata wakati players wa Gormahia wanafanya vizuri na wako wengi national team, national team na nawili. Okay. So hiyo ni kitu ufanyika. Okay. Mm. Sasa so, so, hizi uh, umetueleza vizuri. Since then mm-hmm. I doubt kama kuna team. I think the furthest my team zetu zimeenda ilikuwa ni recently God wakifika. Ilikuwa ni quarters. Yeah, quarters. Ilikuwa ni ile uh, Oleta kifunga zama ndio hapa hivi. I think it's the furthest yeah. tumefika. Mm-hmm. Ondani nini tunafaa kufanya sasa hizi ndio sasa team. At least uh, my clubs zetu ziweze kuna wili when it comes to cup. No, kuna vitu nyingi zinafaa zifanyike. Kwanza hebu tuanze na grassroots. Eh? Manake mimi nakumbuka nikienda task nikitoka tu shule mm-hmm. nilienda task direct mm-hmm. na kutoka hapo nikaenda national team semia lakini nilipitia under 21 kwanza na Geri Saura okay. then uh, unapata hizo time pia semi 90s eh, na 2000 late eh, early 2000 unapata mashule zilikuwa zinafanya vizuri sana nikitaja hapa ufafajeriko mm-hmm. kamkunji mm-hmm. walikuwa wanafanya vizuri so unapata player alikuwa kitoka shule yuko ready kwa kucheza club So grassroots route ni lazima sana. Na ukiangalia siku hizi tunasema ni academies eh. Academies ziko nyingi lakini wewe ushasikia player ametoka academy amekuja national team. Hata mimi nauliza anga. Hizi academies ni mizu. za wale wanaweza afford kuzilipia ama ni za ni za wale watu wanaweza afford kulipia mm-hmm. which is wrong. Mm-hmm. Ina maanisha players wa ghetto, watoto wa kutoka ghetto atakuwa na nafasi. Then academy mob zina jenga tu ni kujenga senti. Okay. Si kunacha talent. Hapo ndio shida iko. Then tunakuja kusema clubs unapata sikuizi wachezaji na hii ni important sana sikuizi wachezaji wakawi kwa timu mchezaji anacheza kwa timu 2 years ametoka 1 year ametoka sisi tulikuwa unaweza kaka Kenya Burwari zimeni lika for 6 years na wengine so tunaelewana vizuri hata kikuja national team tuko sawa ikikuja club tuko sawa then unapata pia sikuizi mchezaji akai kwa national team utapata mchezaji amecheza 1 year then akakuja akapotea So ile continuity hakuna. Akina Bob Mugali ya. Yes yes, wanakuja tu. Wanakuja promising. Ni, tuseme ni flash. Yeah. Ni flash tu kidogo mmemuona amepotea. Unaona akinulia pia Marigawa alikambia sana. So hizo ndio vitu tunataka. Then tukuje kwa management. Both national team, I mean both federation na clubs. Management lazima iwepo. Na ukiangalia management yetu enye lazima tu hapa wa soccer. Eh? Wewe angalia TZ sasa hivi. TZ hawatushindi kwa kitu yote kama ni talent talent kwa hapa hata Uganda na Zambia hata South Africa lakini unapata eh, organization yao iko sawa sana na hiyo ndio kitu inafaa hapa Kenya then tuwe kwa tu passionate kwa mpira unaona watu kama wakina Jobo Mino yeah. Ubingo au Peter yeah. Kenneth walikuwa so passionate na mpira so au ndio watu tukiweza pata sasa hii yenye mpira wetu inaweza fika mbali okay mm-hmm. okay so, uh, coach umetuelezea hapo hivyo mm-hmm. uh, vizuri vile uh, kulikuwa na sasa ningependa sasa utuelezee uh, highlight <coughs> yeah, yeah. wale main players key players yeah. kwa hiyo kikosi ya 1994 mm-hmm. kabla sasa nikuache mm-hmm. key players hiyo team eh mm-hmm. wacha nikwambie it was an all round team na players wote walikuwa wazuri players wote walikuwa wazuri lakini kulikuwa na players wale unapata wanapeana leadership ndio ni wazuri kwa mpira wanapeana leadership mkiwa ndani uwanja ile kitu ikienda mbaya unaona tu kuna mtu kiongozi mm-hmm. anawaelekeza na huyu alikuwa ni Polo Nyera Polo Nyera Polo alikuwa key very key player kwa hiyo timu ya Kenya Brewers maana pia yeye alikuwa apart from tu kujua ball eh, cheza pale midfield eh, alikuwa tuseme age yake ilikuwa juu sana kuliko watu kama sisi. Haya. Mm-hmm. Kwa hii team bado unapata kulikuwa na specialist kwa set pieces. Unaona ukitakata kushinda World Cup, mm-hmm. lazima kuwe na mtu specialist kwa set piece kabisa. Apart from Pole eh, kulikuwa na Motego pia na kulikuwa na Serenge. Mm-hmm. Awa mpira kikuwa pale kwa 18 tu, inja 
wewe anza kuhesabu <laughs> ni bao wewe anza kuhesabu hiyo usingoje ni edit nini na hata kipa kisave au kipa zivikiri kama atakuwa narudiwa ndani <laughs> so one kulikuwa na motego mm-hmm. na serenge na shule very key players kwa timu ya Kenya Brewers then hapo kwa defense which pia kuna taka kwa na leadership na nasema central defense yetu ilikuwa poa sana mimi na Randa wenye tulikuwa tumeshikilia central defense poa and then kuna support ya Kwarula na Serenge so ukikuwa na line ya defense kama hiyo then these are key members kwa timu yako then Kibera alikuwa mtumani pale hivyo so keeper yuko sawa defense yuko sawa midfield kuna Paul then kule mbele mimi mm-hmm. huaga nasema unsong hero mm-hmm. na ilikuwa ni ilikuwa ni shem nyaberi nyaberi kama unaweza kumbuka hiyo jina shem nyaberi hizo majina nazijua huyo alikuwa huyo alikuwa finisher maana yake wakati mike alipoenda belgium yeah. shem nyaberi akaingia huyo alikuwa ni finisher tulikuwa tunamuita kinganyi yeye yeah. atakuwa tu hapo kwa box mnasikia amefunga mm-hmm. yani hivyo hivyo tu game imeisha hivyo atia kwa wapi mungoja na celebrate eh alafu ni striker ule game uko shua mimi hata nikienda game niko shua atafunga so nilikuwa tulikuwa tunamwambia wewe shem wewe piga tu bao tu achie tu to zibe huko kwetu. So I mean uh, hii ilikuwa ni team poa sana. Okay. Mm. Kikosi ndio anza finali mzo kuchaja mbio mbio. Yeah, kikosi kwanza kwa mchumani kulikuwa na Kibera. Mm-hmm. Then uh, Vincent Kwarule alikuwa namba 2. Mm-hmm. Alafu namba 3 alikuwa Serenge. Mm-hmm. Namba 4 na 5 ilikuwa ni mimi na Randa. Mm-hmm. Alafu Mondi Gaza alikuwa Gaza. kwa midfield, Maremu. Mm-hmm. Alafu Sami Shule alikuwa pembezoni na choka alikuwa hii upande nyingine so 7 na na 11 hapa kwa midfield kulikuwa na Polo Nyuera na nani Bonfast Udgor uh-huh. alafu mbele ilikuwa ni na Chok amen mbele ilikuwa ni Nyaberi uh-huh. na Motego Motego mm. Motego mwenyewe mm. so sasa zingine Motego alikuwa anaingia second half okay mm. sasa sana sana kwa, kwa hiyo at least tumetusisimua tume, hata kama tuko na kafi hii wiki lakini tumepata mm. Ha? Mm. at least tulikuwa tulikuwa hiyo time tumetolewa tume picha vile kulikuwa hiyo time sasa coach mm-hmm. Mwape miti. Kabla sasa uende. Mwape miti. Eh, amefanya nini? Mwape miti alifanya nini? Zambia. Unasikia tu mwape miti. Mwape miti alifanya ngani? Unajua? Oliver, unajua? Ukiwa beki mzuri, watu wanakutambua. Lakini skill utapigwa chenga, kila mtu ataona. Haleluya. Ilikuwa ni hapo Kasarani. Kenya versus Zambia. Mhm. Nakumbuka nilikuwa nacheza stopping national team huh? yeah, Musa alikuwa central defender na mimi mm-hmm. alafu Francis Odor alikuwa pande wa kushoto mm-hmm. Sasa Francis Odor amewachwa na mape mwiti mm-hmm. Nikaona Musa amezubaki kidogo kuka kukava Mimi nikaingia mzima mzima Ndani ya 18 mavi atu amekuja mwili yote na miguu zote <laughs> Mwape mwiti alininyonga Mwape miti alininyonga sijawahi chengwa hivyo by the way. Mimi ukubali. Nyongo mimi ukubali. Akininyonga hivyo akaleta 45 na nibao. Haleluya. Yaani kuna ndo, pitu wana eh, nibao. Nilisema nimepatikana na hiyo ndio kitu watu wangia mpaka sasa hivi. <laughs> anyway coach nimeshukuru sana kwa time yako na hey. nataka kukimbiza kujua wagombea uh, wa, wa, wa maplayer kabisa na sasa nataka kuambia mafans jo mafans wa kujigrao. Mm-hmm. Eh. Na mafans mazee kwanza naweza naweza wa, na naweza waomba sana mkuje miti mimi sasa naomba mkuje miti za polisi maana ke polisi yenyewe tuna team tunajenga team poa sana msimu uliopita wakati tulichukua team team haikuwa poa lakini tukakuja tukaka team kwa rada wako poa sasa hii na najua na support yenu mzee mtatusaidia sana na si polisi peke yake mzee study tunataka na shona eh tuachane na IPL kidogo IPL wa usiku So wewe uko na nafasi Gor na FC wakicheza maze tokea. Kenya Bru uh, Tusk wakicheza wewe tokea. Ukisikia polisi wanacheza wewe tokea. So fans ni muhimu sana tusiangalie tu maze game za ugaibuni. Hmm. Hope umesikia si mimi nimesema lakini ukitoka mimi naweza sema tu toka na mbongi yako sikuje peke yako. Kuja <laughs> grao na mbongi yako. Ni mapimitu unasema ndio alikuwa toughest defender uli toughest tackle uli, uli meet hey, ama alikuwa sawa. Ndio toughest ama hapo kuna mwingine. Hiyo chenga ilikuwa sawa mm-hmm. lakini kulikuwa na Titi Kamara. Titi Kamara, titi kamara titi gini. Kam. <laughs> mm. Ule Titi Kamara alizaliwa mm-hmm. na kila kitu si mbio, si nguvu, si brain ya ball. Yaani ya control technique yake ilikuwa sawa na nilikuja kama kijana kama huyo. Okay alikuwa juu yetu lakini mzee huyo huyo naye na muheshimu. But pili ilikuwa ni achievement. Kwa sababu msi yako hapo juu yako ilikuwa ni achievement na vitu kusema I get. Na huyo time alikuwa Europe eh. 
okay mm. sasa nimeshukuru sana coach nasema najua nimesema nimeshukuru mara mingi <laughs> bado nimeshukuru tena mm. wadau mmesikia vile kulikuwa 1994 tasca wakifika pale hiyo time wakiitwa Kenya Breweries mm-hmm. wakifika pale wakafanya mambo na Chok na Henry, uh, Henry Motego mm-hmm. Henry Motego salute salute na Chok salute mlitubeba huko at least zaire ulijua kuna team Kenya lakini vile kulifanyika Kenya tunajua vile kulienda we hope tutakuja hapo next season i hope next season vitu zitakuwa sawa tutakuja hapo hivyo na tutakuwa na games za CAF this time round keep uh, watching na support hii channel tafadhali za uh, comment na subscribe na za like pia yeah. sasa coach big ups man santa baba Wazi.